Rusia thot se furnizimi me gazi Ukrajinës mund të filloj që javën e arshme, pasi kevi të pagua e kësin e partë të borgjit ndaj Moskës. Organizata mjekët pa kufi thot se karantina përpunojnë si të shëndetsis në shtetet e bashkuara, po ndiko negativisht në luftën kundre bolus në Afrikë. Në Jeruzalem, rihapet pjesërisht Gjamia Alaksa pas përleshjeve lidhur me një incident me dhunë. Mi mbrëma dhe mirë se vinin programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndishtni një intervjis me Ministrën e Mbrojtjes të Shqipëris Mimi Kodeli që ndodhet këto dit për një vizit zyrtare në shtetet e bashkuara. Do të kemi një kronik nga Tirana me zyrtarët shqiptar që po hedhin hapat e parë në reformën e sistemit gjysorë. So do të flasim edhe me një përpjekje të re në Kosovë në luftën kunder kancerit të gjirit si dhe për zgjedet e mesit të mandatit në shtetet e bashkuara që do t'jen përsaktuese për kontrolin e Kongresit dhe Senatit të ri Amerikan. Rusia thot se furnizimi me gazi Ukrajinës mund të filloj që javën e arshme pasi Kjevi të pagua e kësti në partë të borgjit që i ka Moskës. Aleksej Miller, drejtori i kompanis shtetrore Gazprom, tha sot se një marveshje shumë miljard dolarshe mes Rusis, Ukrajinës dhe bashkimit Evropian do të garantoj furnizimin me gaz Rus të Ukrajinës dhe pjesve të tjera të Evropës. Zoti Miller tha se gjithë shka varet nga fakti se kur Ukrajina do të bëj pagesën. A i tha se me ndonte që pagesa do të bëhe javën e ardshme. Gazpromi e ndërpreu furnizimin me gaz të Ukrajinës në muajnë qërshor, pas largimit nga pushtetit të udhesit pro-rus të Ukrajinës dhe aneksimit të krimes nga Kremlini. Marvesha që të son shqetsimet e Evropianve se do të mbeteshin pangroj e këtë dimër, si që ndodhe disa vjetë më parë, kur përshka këtë mos marvesheve me Rusin, Ukrajina filloj të marë për vete nga gazi i desinuar për Evropën dhe Moska u kundër përgjigj duke indërprerë gjithse furnizimin me gaz. Organizatan ndërkomtare e ndihmave mjekësore, mjekët pa kufi, thot se karantina e detyrueshme për punojnë si të shëndetsis në shtetet e bashkuara, po ndikon negativisht në aftësin për të luftuar e bolë në Afrikën përëndimore. Organizata shprehet se karantina për ata që këthehen nga Afrika është e bazuar në bi mjekësin shkencore. Grupimi thot se mbështet infermjerën vullnetare Casey Hickox e cila doli për një gjiro me biciklet dje duke sfiduar kështu një karantin 21 ditore në main në verilindjet shtetëve të bashkuara. Casey falenderoj gazetarë dhe tha se do të shkondet bisedonte me përfajsues të departamentit shëndetsis. E pytur nëse ndërmori këtë veprime këshiluar nga avokatat e saj, ajo u përgjigjë pozitivisht. Zonja Hickox tha se ajo nuk ka simptoma, testimi ka rezultuar negativ për e bolën dhe se karantina shkeli të drejtat e saj civile. Ambasadori e shtetëve të bashkuara në OKB, Samantha Power, thot se vullnetarët që luftojnë e bolën duen trajtuar si herojnë kur këthehe në shtëpi. Ambasadoria Power u tha o dhe isve Europian në Bruxelles ditën e djeshme pas këthimit nga Afrika përëndimore, se Afrika po ndikon në luftën kundur së mundjes dhe kjeprurse. Ka një kërcenim të madhë dhe aftësive tona për të vazhduar me ritmin e fituar javët e fundit për ndalimin e për hapjes se kësaj së mundje dhe kjeprurse. Ky kërcenim është frika. Favorizuë si mëj mafë për e bolën është frika. Virusi shtohet së bashku me të. Ne shikojmë frikën të praniqme në vendet e infektuara. Duke konsideruar si krizen më të madhe të shëndetit publik, zonja Power theksoj gjithashtu se më shumë vendet duhet të kontribojnë në luftën kundër e bolës. E bolë ka shkaktuar rrëth 5.000 viktima në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Një Amerikani cili u përpoq për dështoj të bashkohet grupit militant shteti islamik për balet me 15 vjetë burgim pas i pranoj se është fajtor për përpjeke për të mbështetur një grup terrorist. Rasti i 24 vjeqarit Donald Ray Morgan u zbulua në filim të gushtit pas e ju arrestua në një aeroport pran qytetit të New Yorkut për armëmbajt e paleje. Si pas dokumenteve të gjukatës, hetuesit kishin zbuluar në internet fotografi të Morganit dhe komente që a i kishte bërë duke filluar nga viti i kaluar në përkrahjet e Al-Qaidës dhe shtetit islamik të cilësuara si grupe terroriste nga shtetet e bashkuara. Zyrtarët në Tiran po hedhin hapat e parë në reformën e sistemit gjysor. Ministria e Drejtsis dhe Parlamenti po përgatisin strukturat këshillimore që do të mbledhin propozimet dhe do të konsultohen me Komisionin e Venecias. Korespondenti ju një Lirana Goli, njëfton nga Tirana. 
Diplomatët Amerikanë po huan sot se reforma në drejtsinë shqiptare është detyrë kryesore dhe një nga kërkesat e bashkimit evropian për Shqiprinë. Ambasadori i shteteve të bashkuarat Amerikës në Shqipëri, Aleksandar Arvizu, deklaroi se reformat në sistemi gjyqësor duhet ta mjekojnë sistemin dhe askush nuk duhet ta shohë këtë si një rast për të arritur synime politike dhe për të ndryshuar personat në përzyra. Në konferencën e Ministrisë së Drejtësisë për një gjyqësor të pavarur dhe profesional, ambasadori Arvizu theksoi se reforma duhet të jetë e matur gjithë përfshirëse dhe jo politike. The reform should benefit from the consultation and support of all relevant players. Reforma duhet të ecë për mes konsultimeve dhe mbështetjes e të gjithë aktorve për katës të ambasadori Arvizu. Krasë udrë fysit të bashkimit e Europian duhet pjesë marja e Komisionit Venecias, që reforma të jetë e sukseshme duhet ne durapa të matur, sepse reforma në gjyqësor, tha i, është një maraton dhe jo një vrapë shpecie. The process... Procesin nuk duhet politizuar, tha ambasadori Arvizu, por duhet të jetës në përputhje me nevojat e qytetarve dhe rezultati për fundimtar të jetë një Shqipëri më e mirë për dhe gjithë. Shtetet të bashkuarët Amerikës në zidin të gjitha palet për të dhënë dimesën në suksesin e kësaj reforme. Po ashtu, Ministri i Drejtsis Nasip Nacho tha se reforma do të prejkë gjukatën e lartë, këshillën e lartë të drejtsis dhe shkollën e magistraturës dhe se për shdo hap do të kërkohet ndima e afrët e Komisionit Venecias. Reforma e unë do të përqëndrojët nuk të shtulla kërësore, në reformimin e gjukatës kushtetuse, të gjukatës lartë, të këshillit e lartë të drejtsis, në reformimin e konferenzën gjusore e komtare, të këshillit të prokurorisë, të shkollës e magistraturës dhe edukimit juridik universitarë, si dhe reformimin e organizimin gjysor në Republikën e Shqipëris. Problematikat e evidentuar do t'i nështrojnë ekspertizë se një komisionit posaqën për reformën drejtsi për anku vëndit, ku në përbërë ti do t'ketë ekspert më të mirë vëndas, shoqërinë civile, si dhe ekspertët në ndërkomtarë. Në konferencë mori pjesë dhe kryetarit gjukatës lartëzja Zahir Zaganjori, i cili shprejo më bështetjen për këtë reformë që a je vlerësoj si një nevoj të nguqme. Zotit Zaganjori tha se reforma ka nevoj për ndryshime në kushtetut. Reforma synon në radhë parë dhe në bitë gjitha të shëroj së mundin që në tërsi ka sistemi drejtsis dhe synon të japë të zgjidhje konkrete problemeve të shtruara paranesh, të identifikuara qartësisht edhe nga raportet nërkomtare dhe në mërdë veçant nga progres raportet e përgjitha bashkimit e Europian. Organizatorët të reformës nga qeveria dhe parlamenti po huan se dhe gjitha palve do të kryohet mundësia dhe koha e nevoqme për të dhëndi mesën e tyre në këtë proces. Qukatat vlerëson si një nga sektorët më problematik të jetës së Shqipëris, dy antarë të këshirit e lartë të drejtsis, u shkarkuan seancën e fundit të parlamentit, por ndrimi njerëzve është vetëm pjesa më e vogël e reformës që do të rishikohet e gjitha strukturat dhe varsin e tyre nga pushtetuta. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Në shtetë e bashkuara, ndodhet këto dit për një vizit zyrtare, Ministria e Mbrojtjes e Shqipëris, Mimi Kodeli, e cila është takuar me zyrtar të lartë Amerikan, me sekretarën Amerikan të Mbrojtjes Chuck Hegel, me ndimën sekretarën e Departamentit të Shtetit për Rusin, Ukrajinën dhe Euroazin, zonjën Victoria Newland. Zonjën Kodeli e kemi sot të fëtuar për një biset. Mirë mbrëma, zonjën Kodeli. Mirë mbrëma, juve. Zonjën Kodeli. Falem derit për vëftesën. Falem derit juve që gjithë të mundësin të vitin studion e ditarit. Zënja Kodeli ju e një takuar me zyrtarë të lartë Amerikana, mund në njëhni pak me bisedime që keni patur me ta? Jam e ndëruar që jam pikërish kënështë dhe bashkurat Amerikës, ashtu si që dhe ju e thatë me ftes të sekretarit të mërojtjes, Chuck Hegel, takim të cilin e përmbyllë me sukses dje, nërko, ashtu si që dhe ju e përmëndët, ndimës e sekretari e shtetit Victoria Newland pati një takim me mua por një kosisht unë në drejtova dhe bisedime dy palë që mi disë Ministrisë Mbrojtjes Shqipëris dhe Departamentit të Mbrojtjes për vazhdimin e mëtejshëm të kësaj mardhënje e cila më rezulton të jetë më e sukses me se gjdo her tjetër Gëzohem Zënja Kodeli, Shqipëria është bërë pjestare e koalicionit kunder i silit dhe ka kontribuar dhe rritarni me armatime dhe municione. A pritët ketë një angazhim tjetër të Shqipëris në këtë si pjestare e koalicionit? Në fakt, Shqipëria hapi rrugën. 
dhe kjo shumë e rëndësishme, e o qëfar sekretari Hegel tha dje ishte me të vërtet për të vlerësuar, sepse a i tha dhe një vëndi vogullë si Shqipëria mund të jetë një model, mund të jetë shëmbull, mund të hapi një rukët një procesi që jo do mos do shmërisht ishte që në fillimet e ti një proces i sukseshëm. Nuk dihej akoma se si do të veprohej në kushtet kur masakra që kishte filluar mbi popullsin, kur dhe por jo vetëm, për shkakt i sisit i silit dhe një situat krejt e paqartë në Irak, sotit nevojshme këtë bashkëpunim të ngusht urgent të rëndësishëm i cili përfshiu jo vetëm Shqiprin, e cila u përgjigj me një herë dhe në një kohë thua e se rekord, mundi të plocënte më shumë se 70-80% së gjithë nevojave të momentit në suport të qeverisë se Irakut, por dhe në suport të qeverisë se kurde peshmerga. Alatët e tjerë NATO, por dhe partnerët, ndihmuan, suportuan Shqiprin në transportimin e municioneve dhe armatimit, por gjithashtu u bën piesë e asaj për cilin Shqipëria mori blersimet të të mëdha të jarë zakonshme. Si shta dhe ju i sili është një grup terroristë të për i rëzikshëm dhe në shumisën e vendeve të cilët janë bërpjestarë të koalicionit kundër të grupi terroristë, ka patu një debat lidur me rëzikun që paracitet në këto vënde për surme terroristë nga këj grup terroristë. A shqetsojnë ju për një rëzikshmërit të tjilë dhe në Shqipëri? Sigurisht që po, shqetsojmi sepse e parë Shqipëria është një vënd NATO dhe të gjitha kufit NATO janë të rezikuar. Të e Shqipëria rrë geografikisht në një vënd, si që është Balkani përëndimor, zonë nga e cila për fatë të kejtë shqoqëriet provon njërës ushtartë cilët, të ashtu quajtë të ushtartë cilët shkojnë për të luftuar në Siria, apo gjetiu, pa ditur se përse po e bëjnë këtë dhe në emër të kujt po e bëjnë këtë. Nuk mund të asë një herë që kjo të jetë që kjo të jetë e artëmja e qytetërimeve tona. Nuk mund që në emër të zotit apo në emër të religionit apo fest, ne të mund të kemi për para syve tanë pamje të një masakre barbarie, si që rëndon po shikojmë në këto momente. Shqipria, në në qëto dit, në mënyrë që të ketë nën kontrol të ashtu që e të rritë foreign fighters dhe sigurisht të ketë nën kontrol sigurin e qytetarve të saj ku do që janë, por pa dyshim të mund të bashkëpunojnë ngushtësisht me aleatët apo me partnerët NATO si në rajon ashtu dhe më gjërë në mënyrë që kostot e e kësaj përgjigje nda e kësaj organizate të mund të jenë sa më të vogla. Kur flasë për kosto, flasë për kosto në jetë, si që flasë për kosto monetare, si që flasë për përgjigjen që i duhet dhenë që i duhet dhenë këti organizimi i cili sot për sot përbën realisht një problem serios për sigurin e Europës, për sigurin e vëndeve NATO dhe pa dyshim edhe për sigurin e qytetarve shqiptarë. Pikërish duke patu parasysh këtë kosto si dhe nevojën e modernizimit të ushtrisë shqiptare si një vënd antari NATO-së, si do të mund të realizohet kjo? A është të realizushme për mes bugjetit të shtetit dhe nëzimi ushtrisë? Ju falenderoj për pyët, ja në fakt, kjo ishte një nga temat e diskutimit gjatë takimit me sekretarin Hegel. Po, modernizimi i forcave tona të armatosura është në top listën e prioritetetve tona e kemi filluar tashmë këtë gjitha bëjmë, po shkëputemi përfundimisht nga armatimi i vjetër lindor dhe jemi drejtuar të e karmatimit standarteve NATO, bashkëpunimi është mëse i frutshme dhe ne jemi gati me strukturat tona, me unitetet tona ushtarake, të mund të përgjigjemi në misionet e përbashkëta pa që ruece ku do ku ushtria Amerikane është, po ku do ku pa dyshim forsat armatosura të gjdo vëndi NATO është. është shumë e rëndësishme që kë të kuptohet si një proces jo i thjesht dhe që kërkon mbështetjen edhe të bugjetit. Unë jam personalisht e angazhuar në rritjen edhe gjetjen e mënyrave 
për të pasur sa më shumë të ardhura nga bugjeti i shtetit apo nga burime sekondare në mënyrë që modernizimi i forcave tona të armatosura, trajni, trajnimi dhe edukimi i ushtarakve tanë, i oficerve tanë, të mund të, 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 të sili në konkluzione uh, pozitive dhe në këtë mënyrë ne të, të vazhdojmë të bëjmë detyra tona sa, sa pisnike, aqe dhe kushtetuese qoftë kjo brëna për brëna vëndit, qoftë kjo në arenë ndërkomtarë. Ju keni përse duar me sekretarin Hegel dhe i keni kërkuar edhe ati dhe një ndim për shtetja amerikane në këtë proces modernizimit të ushtrisë shqiptare. A keni marrë në një angazhim konkret nga pale amerikane? Për fatë të mirë po, kjo të regonë në më shumë besim të e kë Ministrija Mbrojtjes dhe Forësat Armatosërat Republikës Shqipërit, pa dushim të regonë më shumë besim në përgjithsi të e kë qeverisja e re e shqiptare. Ndaj, unë e falenderoj edhe publikisht në përmjet e ekranit tuaj Departamentin e, e, e Mbrojtjes për gjithë shka ka bërë dheri në këtë moment në mënyrë të veçantë sekretarin Hegel dhe besoj që ky bashkëpunim do të vazhdoj të shtrijet edhe në sektor të tjerë dhe në fushat të tjera, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të jemi pjesë integrale e, e misioneve të përbashta e trupave që bashkarisht luftojmë në të njëtin front dhe, dhe, dhe sigurisht sigurojmë në këtë mënyrë me kosto më të ulta një sigurim më të madhe fushat janë disa, i përmëndëm dhe i, i rahëm mendimet edhe gjatë bisedimeve dy palqe, por edhe gjatë takimit me, me sekretarin e mbrojtjes. Modernizimi sa po ka filuar mirë fili, do të vazhdoj të jetë një proces i gjatë dhe sigurisht që shtetë bashkurat e Amerikës në këtë proces kanë rolin kryesor. Zëjan Kodeliu, falem derit për intervjistën dhe uroj sukses. Falem derit juve. Përurimi i një mamografi lëvizës shënoj sot në Kosovë kulmin e veprimtarive në kuadrë të muaj të luftës kundër kancerit të gjirit. Veprimtarët humanitar thonë se kjo luft para qetë një sfit të veçant për shoqërin në Kosovë, ku ende ka një shkall të ullët të edukimit për këtë sëmundje. Nga Prishtina njofton, korespondentu jën Leonat Shehu. Gjdo vit në Kosovë regjistron rrëtë 200 rastet të reja të të prekurve nga kancerit gjirit. Për facuës organizata, shumanitare thonë se në Kosovë shkala e përhapje së kësaj së mundje është e njëjtë ma të në vend të tjera të rajonit dhe botës, por ndryshën shkala e vetisimit dhe trajtimit të kësaj së mundje. Në përpjekje për të ngritu shkallën e ndërgjëtsimit dhe të luftës kundër kësaj së mundje e qindra gra para kaluan qendrës e Prishtinës një manifestim në kuadrë të përpjekjeve që bën gjatë muajt e torë që shënot si periu dhe luftës kundër kësaj së mundje e. Presidentja e Kosovës, ati vete ja jaga bëri thirje për më shumë për kushtim në luftën për zbulim sa më të hershëm të kësaj së mundje. Nga kuj manifestim, ifto institucionet tona për më shumë vëmendje dhe kujdes, më shumë angazhim e për kushtim në betem për për zbulimin sa më të hershëm të kancerit, për më shumë jetë e financiare të dedikuara për hulumtime shkencore, si dhe për furnizim me të gjitha barrat e nevojshme për parandalim dhe trajtim të prekurve nga kjo së mundje. Me angazhimin e të gjith neve, ne do t'ja dalim, do t'a mundim këtë së mundje. Drejtuësja qendrës për ljuftimin e kancerit të gjirit jeta vita në fje Latifi, kërkoj më shumë bashkërëndim dërmjet mekanizmave të ndryshëm që kam për qëllim ljuftimin e kësaj së mundje. Bashkimi i forcave, i njerëzve nga fushat e ndryshme në funksion të një lufte që nuk bëhet vetëm asë nga gruja e prekur prej kancerit, asë nga strukturat spitalore, asë nga një institucion, sa do i vendishëm apo i vendosur që tjetë, asë nga organizata apo i individ të ndërgjësuar për këtë, mund të bëhet vetëm nëse të gjitha këto forca bashkohen dhe kryojnë një energji në funksion të quarjes për para dhe me cilësit kësaj beteje. Në këtë ditu bë dhe për urimi i mamografis lëvizese një mjetë kjo që shërben për kontrolimin e femrave për kancerin e gjirit, për e kjo dhe hequr nga grupi grave deputetit të përbërje se kaluar të parlamentit. Deputetja të uta sa aqia shfaqi shpresën që kjo pa isje të ndimoj gratë në Kosovë. Dëshiroj që sa ma shumë gratë të egzaminohen dhe të diagnostifikohen në filim kur ka shprez të mdha për bjetes. Diagnostifikimi i hershëm 
ca mulțumă de un esot cu tine, mesi ne iubi. Edha Agron Kutlovci, radiolog në Institutin e Onkologjis i tha zërit e Amerikës e një pajisi e tjil ndimon shumë në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kësaj se mundje. Shtu që diagnostikimi hershëm i tina është jashtë zakonisht i mirë. Ose është, shtu që me thonë, prioritet do tjetë i Ministrisë Qëndëcis dhe i Qeverisë thonë që të kryhën këto ma shpejt. Dhe me thonë, këj mamografe ka një rëndësi jashtë zakonisht madhe. Ne mamografe kemi edhe në spitalet regionale, në qendra klinikë universitare, kështu që gjdo shtemi kësaj aparaturë është të mire në pacientve. Mjekët thonë se kanceri është një problem global dhe një ndërsfilat më të madha të mjekësis bashkohore por në kushtet e Kosovës, a i merë për masat të tjera duke filluar nga shkalla e ullë të edukimit shëndetsor, pa mundësia e zbulimit të hershëm, shpenzimet e ljartat të trajtimit, e derit të kstigmatizimit të cilit jo radhi në shtronë të prekurit nga kjo së mundje. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Duke filluar që nesër dhe deri më 15 nëntor në qendrin John F. Kennedy të arteve do të shfaqet opera La Bohème e Gjako Më Puqinit, një realizimit e atri të operas komtare të Washingtonit. Në rolin kërësor atë të Rod Dolfos, interpreton tenori i famë shumë shqiptar Samir Pirgu. Them, Captain Washington, but succeeded me. Lucia di Lammermoor, no opera in Bohem. They am temporary connection to the actor in Captain Sua role in Rudolphus. In the role of not succession to repertory to Christic, in the opera of not Bugger at Puccini. Nesër në ditari, uftojmë të ndishtë një intervjist që i morëm artistit Saimir Pirgu, i cili fletë për karierën e ti të pasur artistike, për bashkunimin me tenorin legendar Luciano Pavarotti dhe do me thënjën e veçant që ka për të fakti i të qënit një tenor shqiptar që interpreton në skenat më të njohura të botës. Nesër në ditarë. Gjukata e lartë amerikane, kote fundit, la në fuqi një liqë për identifikimin e votuesve në Texas, i cili u kërkon votuesve të tregon një dokument identifikimi para se të votojnë. Ata që janë tash më të registruar dhe që kualifikohen të votojnë për mes postës, ende mund të hedhin votën, ndërko që shteti jetë certifikat votimi falas për ata që mund provojnë shtetsin amerikane dhe banimi në Texas. Kritikët e ligjit thonë se a i vendosë barriera mi njerëzit e varfër, pakicat të moshuarit, dhe personat me kufizime. Votimi i hershëm filloj në Texas, vetëm disa dit pasi gjukata e lartë amerikane vendosi se shteti mund të kërkoj votuesve të tregoj një foto e identifikimi në qëndrat e votimi. Prokurori për gjithshëm i Texasit dhe kandidati republikan për guvernator Greg Abbott thot se ligjit do të ndaloj mashtrimet në votim. Votu fraud is real. Ma shtrimi me votën është real dhe duhet të ndalet, si mund të vërtetosh votuesin pa një letër identifikimi. Kjo është arsyja përse kjo ligjë është i nevojshëm. Bështetësit e ligjit thonë se shumica e vëndëve demokratike në botë kërko një letër identifikimi, por kritikët teksojnë se ka patur vetëm pak raste të ma shtrimeve me votën është edhe bashkuara, dhe se në Texas, ku shteti dikuri blokoj Afrikano-Amerikanët dhe Ispanikët votonin, është më e rëndësishme të inkurajohet pjesë marja e votuesve. Marinela Akuna e grupit Vote Riders, një organizat jo fitim prushse që mbron votuesit, thotë se ka shumë arsye përse një njëri mund mos ketë një dokument zyrtar identifikimi. Ka njërës që ju duhet të rinovojnë dokumentin e identifikimit, ka disa që nuk e kanë dhe nuk kanë dokumenta për të vërtetuar në dërshimin e emret apo ditë lindjen. Profesor i shkencave politike Mark Jones në Universitetin Rice thotë se rreth të 500.000 teksian mund të mos kënë dokument të përshtatë shumë për të votuar. Mundësia e tyre vërtet është të marrin një certifikat identifikimi falas të dhe nga shteti, por kjo nuk është vërtet falas pasi për të marrë atë, 
o duhet të marrin certifikatën e lindjes që kushton 25 dolar. Të duhet të shkosh gjithashtu në Departamentin e Siguris Publike për të marrë dhe për dikë pa makin, kjo mund të jetë vështirë. Zoti Jones thot se ligji për dokumentin identifikues nuk atë njërë të ndikoj gara në këtë shtet, por mund të ketë ndikim në disa gara të paparashikushme për fshi disa në Houston. Për shëmbull Republikani Davon Anderson dhe Demokrati Kim Og janë në gara të ngusht për postin e prokurorit të qarkut Harris. Mund të kemi ndoshta gjasht gara që mund vendosen për shkak të legislacionit me dokumentin identifikues. Grupet aktiviste si projekti për organizimin e Texasit po gjenë vullnetar të ndimon njerëzit që nuk kanë mundësi të marrin dokumentin, por ata po ndeshin në apatin e votuesve. Në Texas pritet që gati 2 të tretat e votuesve të liqëshëm të mos e ushtrojnë të drejten e tyre të votës këtë vit, edhe pse shumica e kanë dokumentin identifikues. Sot është Halloween, një dit kur thuhet se shpirtat e të vdekurve e cinë bitok. Aktivitetet festive në shtetet e bashkuara përfshim fëmi të veshur me kostume që shkojnë dermë më derë për të marrë karamele. Festa me kostume e Halloweenit i jep një zbavitje në shtëpin e frikshme, si qështë edhe një etil në Lisburg të Virginia. Standjekim. Në këtë banes, 120 vjeqare të regojt një histori rrët familje së etur për Jack Carver. 100 vjetë më para ta ishin të buar nga kryven dhe ishin fshehu në shpelat për shtëpisë. Tani ata janë këthyër, duke pushtuar banesën e braktisur dhe duke këthyër atë në një shtëpit me eri. Vizitorët pritër nga Zoti dhe Zonja Carver. Të gjithë antarët e familjes Carver janë të këqinjë, duke përfshirë gjimin në ndvjeqarë, i cili frikson njerëzit që janë duke pritur në radhë, indimuar nga motra e ti 5 vjeqare, Gjenis. Êshtë bukur sepse kemi shumë për të ngrënë, si këta njerëz, ata janë të shishëm. Brenda Shtëpis ka antartë të tjerë të familjes. Por, para se ata të marin hak, ata bëjnë gati për mbromin e tyre të madhe. Aktorët vullnetar futen vërtet në brendësi të personajeve të tyre. Ishte dita ime e madhe, por nuk përfundoj si gjdoja. Êshtë te për erësirë dhe nuk mund të filmojët shumë brenda shtëpisë të fantazmave, nërsa vizitorët kalojnë për mes koridoreve, por Pam Rowi thotë se kjo erësirë e bëna të edhe më të frikshme. Nuk ka shumë dritë, pra ndaj e detyruar të gjeshë rrugën nga dal edhe kur zbret shkallot, njerëzit dalin për erësirës me britma të papritura të lyër si me gjakë. Disa gjëra për plasen e erësirë, disa të tjera rinë varur. Pas i frikësojnë si vizitor, disa njerës këthejnë më vonë si aktor vullnetar për të trembur të tjerët. Êshtë argëtimi më i madhë që kam shijuar. Matt Smith është personi që gjdo vit kryon historin dhe efekte speciale. A i tremte nënën e ti me fishek zjarë të remë. I fshia në kanatat e dolapeve, në tualet, e kudo. Ajo e urente këtë gjë, për mua më argëton të pamas. Dhe pikërisht kur mendon se gjërat nuk mund të bëhen më të frikësh me se kash, udhëtimi vazhdon brenda varezave. Një zësh pjegon se qëfar ndodhë nërko që arkivolin në cilin udhëton dridhet, duke dhe në ilusionin se jeni një makin varimi në lëvizje. Cody Sanders ishte në arkivol. Je e varosur për si gjalli dhe e dëgjon lopata dhe dhe unë që të hedhin të sipër. Por mundet që jo të gjdo gjë të jetë e reme. Jennifer Lassiter, drejtor ekzekutive që ndës pakston, thotë se shtëpia mund të ketë vërtet shpirtra. Shumë për aktorve tanë dhe gjojnë zëra, zakonisht për mi që këndojnë. Ata mendojnë se ka shpirtra që i shtynë ose i të reshin flokët. Pa pritmas kishte diçka nga prapa dhe kishte një erë si arom e drurve, ishte diçka shumë reale, jam ende i frikësuar. Por Aleksej Toporkov planon se në fund ati i përqeu për voja e frikshme. Ishte kjo ditarë jim për sot, ju rojmë një fund të javë të mbarë, miru pafshim. I'm Lino Mudu from Africa 54. This is VOA. 
Follow us on Africa 54. Go to facebook.com slash VOA Africa 54.